আমার ভাই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এক জনপদের নিকটবর্তী অতিক্রান্ত হচ্ছিলেন তিনি দেখলেন পুরো বস্তি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে রয়েছে ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন এই জনপদের উপর আল্লাহর আযাব বর্ষিত হয়েছিল কি বর্ষিত হয়েছিল এই জনপদের উপর আল্লাহর আযাব বর্ষিত হয়েছিল নিশ্চয় তোমার রব আমার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন কি রাখেন কথা বলেন তখন কার কুফারদের উপর আল্লাহ আসাম বর্ষিত বর্ষণ করেছিলেন কিন্তু এখনকার এই জামানার কুফারদের উপর আল্লাহ কেন আজাব বর্ষণ করেন না কি প্রশ্ন আসেন আপনাদের মধ্যে কথা বলেন আমার কথা বুঝতেছেন আপনারা তাই জন্য আজ ইসলাম দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত নয় আজ খাতি ইমানদার কেউ নেই আজ কালিমা ওয়ালারা শুধু মুখে কালিমা বলে কিন্তু অন্তরে কালিমাকে পোষণ করে না কথা ঠিক কিনা কি আসতে কথা বলেন কেন আমি বেঠিক কথা বলছি কালিমা ওয়ালারা যখন কালিমাকে পরিপূর্ণ রূপে শিখে নেবে কালিমার অস্তিত্বকে বুঝে নেবে তখন কালিমা ওয়ালারা কালিমার বাস্তব নমুনা হয়ে যাবে তখন আল্লাহ জাল্লা জালালুহু কুফারদের উপর আযাব বর্ষণ করবেন তখন কালিমা ওয়ালাদের মোকাবেলায় যদি পরমাণু শক্তির অধিকারী হোক मुर्दार सामने डाक दित मुर्दा जिंदा मृत जनपद सामने দাড়ি আওয়াজ দিলেন হে বস্তি বাসী ওই মৃত জনপদ থেকে আওয়াজ এলো লাভাম বললেন তোমরা কোন গুনাহের কারণে ধ্বংস হয়ে গেলে তোমাদের গুনা কি ছিল তোমাদের অপরাধ কি ছিল আওয়াজ এলো হে আল্লাহর নবী আমাদের দুটি অপরাধ ছিল কয়টি অপরাধ কথা বলেন আমাদের দুইটি অপরাধ ছিল আমরা এই কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছি এক নাম্বার হচ্ছে আমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ছিলাম কি ছিলাম এই কথা বলেন কি ছিলাম আমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ছিলাম দুই নাম্বার হচ্ছে আমাদের সঙ্গে তাওয়াকিদের সম্পর্ক ছিল কিসের সম্পর্ক ছিল হজরত সালাম বললেন তাওয়াকিদের সঙ্গে ভালোবাসার অর্থ কি আওয়াজ লোহিয়াল্লার নবী दुनिया संगे भलोबासबी दुनिया के भाव मोहब्बत करतम उपार्जन करतम भलो मंद करतम এই জন্য আল্লাহ জাল্লা জালালু আমাদেরকে পাকড়াও করেছেন কি করেছেন সকাল যখন হলো আমরা সকলেই দেখতে পেলাম আমরা হাবিয়ার মধ্যে পৌঁছে গিয়েছি কোথায় পৌঁছে গিয়েছি কথা বলেন হদ্রাইসালাম বললেন হাবিয়া কি আওয়াজ 
उत्तर दीच बाकी क्यों कथा सकल मुखे आगुने लागाम पड़ाना कारो कथा बार शक्ति उठा बसा करतम तरह उठा बसा करतम ठीक है तरह संगे बस्ती बसबाज करतम क्या जा करतम ना कथा अस्तित्व के बुझे तक अल्लाह जल्ला जलाल दुनिया जत शक्तिशाली हक ना क्यों अल्लाह तला उद्धार कर छाड़बें रसुल्लम छोट एक शब्द कलिमार शिक्षा शिक्षित होते कलिमार वास्तवता के बुजते कलिमा वाला हे बनी आदम कलिमा के आगे शिखो धारी द्वारा ध्वस कर निर्घुम सारा दिन जार्णी आल्ला दिन दावत देने कथा बोलें घूम नहीं कलेमार दावत दीजिए जोरे जोरे कथा की 
আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুন হজরত নূ আলাইহিস সালাম 900 বছর পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন কয়শত বছর 900 বছর পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার পরে একজন তার কালেমার দাওয়াত গ্রহণ করেন নি কি করেন নি হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক রাসূল নবীগণ কিসের দাওয়াত দিয়েছেন এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াত দিয়েছেন কিসের দাওয়াত দিয়েছেন তো হযরত নূহ আলাইহিস সালাম 900 বছর এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াত দিয়ে গেছেন কিন্তু একজনও একজন হতবাগা কি করেনি এই কালেমার দাওয়াত কবুল করেনি শেষ পর্যায়ে মাত্র 80 জন রেওয়ায়াতে এসেছে কয়জন 80 জন আল্লাহ তাআলা বললেন হে আমার নবী আপনি দাওয়াত বন্ধ করে দিন ওরা আর আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবে না কি করবে না আপনি এখন দাওয়াত বন্ধ করে দিন তখন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম দোয়া করেছিলেন কি দোয়া করেছিলেন কথা বলেন একটা দোয়া করেছিলেন দোয়াটা কি আয় আল্লাহ এই জমিনে আপনি কোন কাফেরদের কবরসৃষ্টি রাখবেন না কি করবেন না কথা বলেন আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বললেন আল্লাহ আমি 950 বছর পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছি হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নবীদের মর্যাদা যেমনি ভাবে অনেক উচ্চ হয় তেমনি ভাবে তাদের ধৈর্য তাদের বক্ষ অতি প্রশস্ত হয় কি হয় 950 বছর পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন কোন ফলাফল আসছিল না কিন্তু হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তো বলেননি হে আল্লাহ আমি তো দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি কোন ফল হচ্ছে না তাহলে এই দাওয়াতের লাভ কি এখন আমাদের আপনাদের মধ্যে অনেক লোক আছে বলে হুজুর এত ওয়াস এত নসিহত করে কি লাভ আমরা বলবো ভাই আল্লাহ তো আমাদেরকে শুধু দায়িত্ব দিয়েছেন ফলাফল দেওয়ার মালিক কে কথা বলেন ফলাফল দেওয়ার মালিক এক আল্লাহ আমরা তো শুধু मेहनत করব হযরত নূহ আলাইহিস সালাম দোয়া করতেন قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا আয় আল্লাহ হে আমার প্রভু ইন্নি দাউতু নিশ্চয় আমি দাওয়াত দিয়েছি কওমি আমার কওমকে লাইলা ওয়া নাহার দিন রাত আমি আমার কওমকে দাওয়াত দিয়েছি দিন রাত কি করেছি আমার কওমকে দাওয়াত দিয়েছি হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তো একবার বলেন নি যে আল্লাহ কোন ফলাফল আসছে না এই দাওয়াত দিয়ে কি লাভ বলেন আল্লাহ তাআলা বললেন হে আমার নবী দাওয়াত বন্ধ করে দেন কি করুন ওরা আর আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবে না তো হযরত নূহ আলাইহিস সালাম দাওয়াত বন্ধ করে দিলেন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম যখন তার জাতির কাছে দাওয়াত নিয়ে যেতেন তার উম্মতের কাছে দাওয়াত নিয়ে যেতেন তাকে দেখে তার জাতিরা কি করত পলায়ন করত কেউ কানে আঙ্গুল রেখে কি করত কানকে বন্ধ করে রাখত কাপড় দিয়ে মুখকে ঢেকে রাখত আল্লাহ জাল্লা জালালুহু বললেন হে আমার নবী আপনি দাওয়াত বন্ধ করে দিন তখন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বললেন হে আল্লাহ আমি এতদিন मेहनत করছি এখন আপনার আপনি যা করেন আল্লাহ তাআলা বললেন নৌকা তৈরি করো কি বললেন নূহ আলাইহিস সালাম নৌকা বানানো শুরু করলেন নৌকা তৈরি হয়ে গেল আদেশ করলেন প্রত্যেক জানোয়ার থেকে এক এক জোড়া করে আপনার নৌকায় উঠান হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বলেন হে আল্লাহ আমি এদেরকে জোড়া জোড়া কিভাবে উঠাবো একদিকে গরু আর একদিকে সিংহ একদিকে ছাগল আর একদিকে চিতা একদিকে ইঁদুর আর একদিকে বিড়াল আমি এদেরকে জোড়া জোড়া কিভাবে উঠাবো কারণ একে এরা একে অপরকে তো খেয়ে ফেলবে তাহলে এদের বংশধারা কিভাবে বেঁচে থাকবে আল্লাহ তাআলা বললেন হে নূহ এদিকে কাপুরের মধ্যে दुश्मनी কে সৃষ্টি করেছেন 
নুহ আলাইহিস সালাম বললেন হে আল্লাহ আপনি তো আল্লাহ তাআলা বললেন হে আমার নুহ হে আমার নবী আপনার কোনো চিন্তার কোনো কারণ নাই আমি এদের মধ্যে যেভাবে दुश्मनी দিয়েছি এখন दुश्मनीর পরিবর্তে मोहब्बत ঢেলে দিলাম কি ঢেলে দিলাম কথা বলেন এরা এখন একে অপরকে কেউ কিছু করবে না যারা আপনার নৌকায় উঠবে তারাই বেঁচে যাবে আর যারা আপনার নৌকায় থেকে নেমে যাবে তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে রাওয়াতের মধ্যে এসেছে সর্বপ্রথম পিপিলিকার এক জোড়া নৌকায় আরোহণ করে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন আমি অধিক বাড়ি বর্ষণ ছিল আকাশের দরজা খুলে দিলাম বৃষ্টি বর্ষণ ন আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে মুসলমান কি খুলে দেওয়া হয়েছে পানি এমন ক্ষিপ্র গতিতে প্রবাহিত হতে লাগলো পুরো পৃথিবী পুরো পৃথিবীতে পুরো পানি ধারা কি হয়ে গেল বন্যায় ভেসে গেল কি হয়ে গেল ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার কিতাব আদাবুল মুফাদাতিন উল্লেখ করেছেন রাত্রিবেলা আকাশে সাদা দাগ বিশিষ্ট একটা পথ দেখা যায় বিজ্ঞানীরা কি কি বলে তা আমার জানা নাই रात्रि बेला आकाशे विशिष्ट ओ निशाना जे निशाना थे कौमे नुहर ऊपर आकाश के विदीर्ण कर पानी प्रवाहित कर दायित्वशील फेरस्ता के फेरस्ता के दायित्व पानी कंट्रोल कर पानी प्रवाहित हार समय कथा हेफाजत कर जज्बा अंतर उठे गुसलमान मिसर एक दुर्ग मिसर एक दुर्ग विजय करुद्धि मध्य मुसलमान कुफार मध्य तो एक 
একদিন হজর সুরাহাবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিলের মধ্যে কালিমার জজবা উঠে গেল কি উঠে গেল কথা বলেন কালিমার জজবা উঠে গেল সে ঘোড়ার মধ্যে উঠে ঘোড়ায় চড়ে সে দুর্গের সামনে গেল সে প্রাচীরের সামনে গিয়ে বলল চিৎকার করে বলল হে কিপ্তি সম্প্রদায় আমি তোমাদের কি ওই প্রভুর নিকট দাওয়াত দিচ্ছি ওই প্রভুর পক্ষ থেকে দাওয়াত দিচ্ছি ওই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াত দিচ্ছি তিনি যদি ইচ্ছা করেন চোখের পলকে তোমাদের এই প্রাচীরকে ধ্বংস করে দিতে পারে তখন তিনি এই কথা বলে হযরত সুরাহবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসমানের দিকে শাহাদাত আঙ্গুলকে এরকম রেখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আল্লাহু আকবার বলে একটা হুমকার দিলেন সেই হুমকারের সাথে ওই প্রাচীরের দেওয়াল গুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বলেন সুবহানাল্লাহ আমি কোন বাণী ঘটনা বলছি না হাদিসের ঘটনা তারা কি ছিল কালিমার শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল মুসলমান তারা কোন শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল আমার আপনার মত শুধু মুখে কালিমা অন্তরে অন্য কিছু এরকম মুসলমান তারা ছিল না তারা কালিমার জজবায় তারা কালিমার জজবা তাদের অন্তরে পোষণ করেছিল তাদের অন্তরে জিহাদের জজবা ছিল এই জন্য যখন একজন সাহাবি সেই কালিমাওয়ালা আজ থেকে পনেরোশো বছর পূর্বে সেই সোনালী যুগের একজন কালিমাওয়ালা ময়দান যখন একটা হুঙ্কার দিত এক হুঙ্কারে পুরো ময়দান এক হুঙ্কারে পুরো ময়দান পুরো কুফারদের পা শিরা এবং সেই প্রত্যেকটা রাজ্য কেঁপে উঠত কথা ঠিক কিনা কথা বলেন রাজ্যের মধ্যে থাকা সেই কুফার কাফের বাচ্চাদের কি হতো হৃদয়ে কম্পন উঠে যেত তারাও কালিমাওয়ালা আমরাও কালিমাওয়ালা তারাও মুখে একটা কালিমা বলেছেন আমরাও মুখে একটা কালিমা বলি তারাও কালিমা বলতো আমরাও বলি কিন্তু তারা কালিমার শিক্ষা শিক্ষিত ছিল আমি আপনারা কি করেছি কালিমার শিক্ষায় শিক্ষিত না আজকে জিহাদের চশবা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলছে মুসলমান হে ভাই শুনে নাও শুনে নাও তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রাস্তার লড়াই করবে না তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত জিহাদের পথে বের হবে না তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত কাফনের কাপড় মাথায় মাথায় বেঁধে ময়দানে অবতরণ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে কাফের মুসরেকরা তোমাদেরকে মুরগির মতো কাটতে থাকবে কথা ঢেকে না হে ভাই শুনে নাও শুনে নাও নিজেদের ইতিহাসের প্রতি সামান্য দৃষ্টিপাত করুন তারা কেন এই দারুল উন দেওয়ান কে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এই দিন ইদারাটি স্থাপন করা সুদূর প্রসারী লক্ষ্য ছিল কি ছিল কথা বলেন জাতির সামনে জিহাদের হুকুমকে তুলে ধরা পশ্চিমা সভ্যতা যে জাতি পশ্চিমা সভ্যতাকে অজ্ঞতার কারণে লুফে নিয়েছিল তাদেরকে দিনই মহাসড়ক ইসলামী পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সভ্যতা সংস্কৃতির মাধ্যমে তাদেরকে কালিমার ছায়াতলে নিয়ে আসা জাতির সামনে জিহাদের জাজবা এবং এক একজন কি এক একজন কি মুজাহিদ রূপে তৈরি করা এমন এক একজন মুজাহিদ রূপে তৈরি হবে যারা এমন মুজাহিদ হবে যারা একে অপরকে কি করবে মুজাহিদ রূপে গড়ে তুলবে শুধু হাদিস পড়ানোর জন্য দারুল দেওবন্দে ভিত্তি স্থাপন হয়নি দরবায়া ত্রিপুর গর্দান তারার জন্য দারুল দেওবন্দে ভিত্তি স্থাপন হয়নি হে মুসলমান কোরআনকে ভালো করে দেখো ভালো করে চিন্তা করে দেখো কোরআনের প্রতিটি সোনা আজ তোমাকে দিনের জিহাদের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে কথা বলেন কথা বলেন আজকে অন্তরে জিহাদের জজবা নাই দেখে আজকে আমরা মুসলমানরা কি হয়ে গিয়েছি মুসলমানরা কি হয়ে গিয়েছি কাপুরুষ হয়ে গিয়েছি কালিমার জজবা অন্তরে নেই 
আল্লাহ জাল্লা জালালু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলতেছেন ইয়া আইয়ুহান নবী ইউহাররিদুল মুমিনিন আলাল কিতাল হে নবী আপনি জিহাদের প্রতি আপনার উম্মতদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন কি করুন কথা বলেন মুমিনদের সিফাত হলো কি জিহাদ এই জিহাদের জজবা আজকে আমাদের অন্তর থেকে কি হয়ে গিয়েছে উঠে গিয়েছে কালেমার জজবা অন্তর থেকে কি হয়ে গিয়েছে কথা বলেন মুসলমানরা কি ছিল সিনা উঁচা করে চলতো কি চলতো কথা বলেন সিনা উঁচা করে চলতো কিন্তু আজকার মুসলমানদের উপর আজকে মুসলমানদের হালত অবস্থা কি হয়ে গিয়েছে কথা বলেন কি আপনারা কি হরণ হয়ে গিয়েছেন কথা বলেন হরণ তো আমার হওয়ার কথা প্রত্যেক জামানায় কালেমা ধারীদের দ্বারাই আল্লাহ তালা বাতিলকে ধ্বংস করেছিলেন প্রত্যেক নাবিদের জামানায় রাসুলদের জামানায় কালেমা ধারীদের দ্বারাই কি করেছেন বাতিলকে ধ্বংস করেছেন সব সূর্য আস্থা চলে চলে গেল কিন্তু নবুয়তের সূর্য আমার আপনার নবী আকায় নামদার তাজদারে মদিনা আহমেদ মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবুয়তের দীপ্ত মশাল থেকে ক্রিয়া মহাত পর্যন্ত আলো বিকৃত হতে থাকবে বলেন এই সূর্য অস্ত যাওয়ার জন্য আসেনি এই সূর্য কিসের জন্য আসেনি সব সূর্য অস্ত চলে চলে গিয়েছে কিন্তু আমার আপনার নবী ক্রিয়া মহাত পর্যন্ত সকল আগত ইনসান এবং জিন্নাতদের নবী এবং রাসুল হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে বলেন যার জন্য আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই মহামানব যেদিন এই পৃথিবীতে আগমন করলেন সেদিন অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল সেদিন সকল দুনিয়ার সকল কুফার জালেম বাদশাহদের মসনদ উল্টে গিয়েছিল বলেন সুবাহ সেদিন সকল জালেম বাদশাহ বোবা হয়ে গিয়েছিল জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেন সুবাহ সকল জাদু করি জাদু বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেন সুবাহ যে শয়তান জাদু করত সেই শয়তান যেদিন আমার আপনার নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই মহামানব এই দুনিয়া আগমন করলেন সেদিন ওই ইবলি শয়তান কোথায় পালিয়ে গেল সেদিন তার কোন হদিসও ছিল না আমার আপনার নবী যখন এই দুনিয়ায় আগমন করলেন আল্লাহ চাল্লা চালা লুহু পুরো দুনিয়াকে এমন একটি নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছেন যে আমি দুনিয়াতে এমন একটি মহামানবকে পাঠাচ্ছি যার জন্য আমি আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তার পুরো জিন্দেগি তার পুরো জিন্দেগি আমাদের উন্মতদের জন্য শিক্ষণীয় শিক্ষার জন্য আল্লাহ জাল্লা জালাল তাকে আমাদের রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আমাদের আইডল স্বরূপ বানিয়েছেন কি বানিয়েছিলেন কথা বলেন আইডল আইডল বুঝেন আজকে আমরা কি করি কোন নায়ককে আইডল হিসাবে মানি ওই নায়ক যে স্টাইল করে আমরা সেই স্টাইল করি ওই খেলোয়াড় যে স্টাইলে চুল কাটিন দেয় আমরা সেই স্টাইলে চুল কাটিন দেই তাকে আমরা অনুসরণ করি কিন্তু হাই আফসুস আল্লাহ জাল্লা জালালুহু পুরো উম্মতদের জন্য আইডল কাকে বানিয়েছিলেন কথা বলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন সুবহানাল্লাহ তিনি কিসের দাওয়াত দিয়েছিলেন কথা বলেন কালেমার দাওয়াত দিয়েছিলেন একই দাওয়াত দিয়েছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম কিসের দাওয়াত দিয়েছিলেন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম কিসের দাওয়াত দিয়েছিলেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কিসের দাওয়াত দিয়েছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম ঠিক একই কালেমার দাওয়াত দিয়েছিলেন কিন্তু পরিপূর্ণ কোন রাসূল পরিপূর্ণ দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যেতে পারেননি দ্বীনের मेहनत করে যেতে পারেননি কিন্তু আপনার আমার নবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণ দ্বীনের দাওয়াতের मेहनत করে গিয়েছেন বলেন সুবহানাল্লাহ তার দাওয়াত দুনিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত 
ছড়িয়ে গিয়েছিল পুরো দুনিয়া তিনি বিজয় করে নিয়েছিলেন তার আহলাক দিয়ে তার ভালোবাসা দিয়ে তার চরিত্র দিয়ে কি দিয়ে কথা বলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম হজরত মুয়াস রাজিয়াল্লাহ তাল আমাকে বলতেছেন ইয়া মুয়াস আমি কি তোমাকে সবথেকে মজবুত একটা আমল বলবো আমি কি তোমাকে সবথেকে একটা মজবুত আমল বলবো যে ইয়ারসুরাল্লাহ কি মজবুত আমল আচ্ছা তুমি বলো তো দুনিয়ার মধ্যে সবথেকে মজবুত আমল কি ইয়ারসুরাল্লাহ নামাজ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন না ইয়ারসুরাল্লাহ রোজা না হজ না জাকাত না इसलम तरबार द्वारा प्रतिष्ठित है इसलम कीसर द्वारा प्रतिष्ठित हो भलार धारा मुहब्बत धारा नबी के देखे भलोबेसि मन रे कैन भाषे तुम छवि भाषे तुम प्रेम जान पड़े मन रे कैन भाषे तुम छवि भाषे तुम प्रेम जान पड़े हम देखी तुम चोखे तार तबु तुम भलोबेसे देखी तुम चोखे तार तबु तुम भलोबेसे मन रे कैन भाषे तुम छवि भाषे तुम प्रेम जान पड़े मन रे कैन भाषे तुम छवि भाषे तुम प्रेम जान पड़े उहुदे मैदान रक्त झराले तीन कमीर पाथर बुके फुटाले फूल मानुष जाते उहुदेर मैदान रक्त झराले दिन का मेरे जन्न पाथर बुके फुटाले फूल मानुष जाते शून्य शत जला तुम से कहनी सुनी केंदे शत जला तुन शोए तुम से कहनी सुनी केंदे दारे दारे घूरे खुदार बाणी दारे दारे घूरे खुदार बाणी पोचे दिए छो दिन रात चीन लो ना तो पथेर धूली चोखे सुरमा दिए अल्लाह अकबर
তোমার পায়ের পথের ধুলি আমি এই চোখে সুর মা দিয়েছি মনের এই কেন ভাসে তোমার ছবি ভাসে তোমার প্রেমে যেন পড়েছি সকালে বলেন মনের এই কেন ভাসে তোমার ছবি ভাসে তোমার প্রেমে যেন পড়েছি আমি দেখিনি তোমায় চোখে তারায় তবু তোমায় ভালো বেসেছি আমি দেখিনি তোমায় চোখে তারায় তবু তোমায় ভালো বেসেছি আল্লাহ পাক আমাদের অন্তরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের মোহাব্বত পয়দা করে দিন সকলে বলেন আমি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবন্ত মজেজা ছিল আল কুরআন কি ছিল কথা বলেন যখন আল্লাহ জাল্লা জালালহ পবিত্র কোরআনে কারিমকে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করলেন এই দুনিয়ার মধ্যে পাঠালেন তখন আসমানের সকল দরওয়াজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেন আসমানের সকল দরওয়াজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এরপরে কোন ইবলিস শয়তান আর আকাশে যেতে পারে না এর আগে ইবলিস শয়তানরা কি করতো আসমানে যেত আসমানে যাওয়ার পরে আসমানের যে গোপন বৈঠক হতো ওই গোপন বৈঠক শুনে ওই খবর শুনে যে অমুক অমুক দিন বৃষ্টি হবে অমুক দিন ঝড় হবে অমুক দিন তুফান হবে অমুক দিন প্রচন্ড রৌদ্র হবে এই রকম কিছু শুনে এসে জামিনের মধ্যে ফেতনা করতো কি করতো কিন্তু হঠাৎ আসমানের সকল দরওয়াজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমার আপনার নবীর পূর্ববর্তী নবীরা এসেছিলেন মন্ত্রীদের মতো দুনিয়ার মধ্যে আপনারা দেখেছেন যখন প্রেসিডেন্টের গাড়ি বহল যায় তখন ট্রাফিক লাগি সকল রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয় কথা ঠিক কিনা কথা বলেন কিন্তু মন্ত্রীদের গাড়ি বহর যখন যায় তখন ট্রাফিক লাগে গাড়ি বন্ধ করা হয় না আমার আপনার নবী এসেছিলেন বাদশাহের মতো বলেন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য ট্রাফিক লাগিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আসমানের সকল দরওয়াজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এখন আর কোন ইবলিস আসমানে যেতে পারে না কি করতে পারে না আসমানে কোন ইবলিস এখন যেতে পারে না চৌকস প্রহরী লাগিয়ে দেওয়া হলো আসমানে যখনই কোন ইবলিস উপর যেতে চায় তখনই সেই ফ্রিজ তারা আগুনের অগ্নি গোলা কি করে নিক্ষেপ করে কি করে কথা বলেন অগ্নি গোলা নিক্ষেপ করে এক ইবলিস অগ্নিগোলা নিক্ষেপ খেয়ে ফ্রেস তাদের ধাওয়া খেয়ে তাদের যে লিডার ছিল লিডারের কাছে এসে বলল যে হ্যাঁ আমাদের বস দুনিয়ায় বড় কিছু ঘটনা সংগঠিত হয়েছে যার কারণে আমাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে এখন যে ইবলিস শয়তান যে গুরু ছিল লিডার ছিল সে পেরেশানিতে পড়ে গেল সে বলল তোমরা দুনিয়ার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ো খোঁজ নাও নিশ্চয় কোন একটা ইস্যু খুঁজি পাবে কোন কারণে ঘটনা ঘটেছে নিশ্চয় কোন বড় ঘটনা ঘটেছিল নসিবাইন আরবের একটি জায়গার নাম কিসের নাম কথা বলেন নসিবাইন আরবের একটি জায়গার নাম এখানে জিনেরা জিনেদের বসতি ছিল কি ছিল কথা বলেন আরবেরা যখন এই আরবের উপরে দিয়ে যখন জিনের সেই একটি দল যাচ্ছিল তখন জমিনের মধ্যে দেখতেছে তখন ওই বিশ্বের মধ্যে থেকে একজন বলল থামো থামো ওই যে ওই শব্দ এটাই সেই এটাই সেই যার জন্য আমাদের আসমানে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে 
তারা সাথে সাথে জমিনে নামলো নামার পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নামাজ যখন শেষ হলো নামাজ শেষ হওয়ার পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করলেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে কালিমার দাওয়াত দিয়ে দিলেন বলেন সুবহানাল্লাহ কালিমার দাওয়াত দেওয়ার পরে তারা সাথে সাথে কালিমার দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছে দেখেন তারা এসেছিল কিসের জন্য তাদের আসমানে কোন তাদের আসমানে যাওয়া বন্ধ হওয়ার ইস্যু খোঁজার জন্য তারা জমিনে কি করতেছে রাউন্ড দিছে কিন্তু আল্লাহ জাল্লা জালালুহু কালিমার বরকতে তাদেরকে কি করেছেন কথা বলেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যাও আপন গোত্রে গিয়ে কি করো কালিমার দাওয়াত দাও নিজে কালিমা অন্তরে পোষণ করো আর কালিমার দাওয়াত দাও যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ইহুদীদের অনেক বড় একটা সম্মেলন চলতেছিল কি চলতেছিল সেই সম্মেলনে ইহুদীর বড় একজন আলেম বক্তৃতা দিছিলেন হঠাৎ সেই সম্মেলনের মধ্যে হযরত বাইজিদ বুস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রবেশ করলেন সেই সম্মেলনে এসে বসে গেলেন কি করলেন সেই সম্মেলনে এসে বসে গেলেন তো হঠাৎ সেই ইহুদি আলেমের জবান বন্ধ হয়ে গেল শ্রোতারা চিৎকার করে বলল হযরত কথা বলছেন না কেন কি ঘটনা কি হয়েছে তো ইহুদি আলেম বলল আমাদের সম্মেলনে কোন মুহাম্মাদি এসে গেছে যার কারণে আমার জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছে শ্রোতারা চিৎকার করে বলল হজরত আপনি একবার দেখিয়ে দিন সে মুহাম্মাদিকে আমরা হত্যা করব ইহুদি আলেম বলল না ইহুদি আলেম বলল আমাদের সম্মেলনে কোন মুহাম্মাদ এসে গেছেন দয়া করে দাঁড়িয়ে যান কি করেন কথা বলেন দয়া করে দাঁড়িয়ে যান তখন হজরত বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলী দাঁড়িয়ে গেলেন তখন ইহুদি আলেম বলল আমি এক একটি আপনাকে প্রশ্ন করব প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হবে হজরত বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলী বললেন ঠিক আছে আমি আপনার প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিব হজরত বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলী বললেন আমিও আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন করব আমিও আপনাকে একটি প্রশ্ন করব সেই প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হবে তখন ওই ইহুদ আলেম প্রশ্ন করল এমন এক বলুন যার কোন দ্বিতীয় নেই হজরত বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলী বললেন এক আল্লাহ যার কোন দ্বিতীয় নেই বলেন সুবাহান আল্লাহ বললেন মুসলমানদের জন্য ফরজ এই পাঁচ যার কোন ছয় নেই এমন ছয় বলুন যার কোন সাত নেই হজরত বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলী তেল শুরু করলেন কি বললেন এমন সাত বলুন যার কোন আট নেই সৃষ্টি করেছেন এই সাত যার কোন আট নেই বলেন সুবাহান আল্লাহ এমন আট বলুন যার কোন নয় নেই হজরত বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলী বললেন
আল্লাহ চাল্লা জালালুর আশা আসিম কে আটজন ফেরেস্তা বহন করতেছেন কয়জন কথা বলেন এই আটজন যার কোনো নয় নেই এমন ওই নয় বলুন যার কোনো দশ নেই হজরত বাইজিদ ইসলামি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন হজরত সালেহ আলাইহিস সালামের গোত্রে নয় জন বদমাই ছিল কয়জন কথা বলেন নয় জন বদমাই ছিল আল্লাহ জাল্লা জালালু পবিত্র কোরআনে কারিমে নয় জনের কথা উল্লেখ করেছেন যার কোনো দশ নেই घरे फिर तीन रोजा क्या हलो दस टाइम दस जार एगारो नहींगारो बोल जार बारो नहीं बचरे बारोटी बार नहीं तेर बोल जार चौद नहीं उत्तम दिन जुमार दिन सब चे उत्तम रत को कतर रि प्रश्न कर छलनामय घोषणा कर दिए नारी फेतना घोषणा कर जीवित छोड़ कथा कथा बुजते समुद्रे सकल सुंदर दृश्य सकल दृश्य देखते संक्षेप कर दीब प्रधान चले आसबा सामने आलोचना कर शेष इनशाला तो हजरत बैजित बुस्तमी रहा आलि एक प्रश्न कर लें कथा बोलें 
যে বলুন জান্নাতের চাবি কার কাছে কি করলো কথা বলুন জান্নাতের চাবি কার কাছে তখন ওই ইহুদি আলেম চুপ হয়ে গেল তখন শ্রোতারা বলল কেউ আপনি উত্তর দিচ্ছেন না কেন আপনি তো প্রশ্নের তুফান বইয়ে দিয়েছিলেন আর এই তো এই তো হজরত বাইজুদ গোস্বামী তো প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে আপনি একটা প্রশ্ন উত্তর দিতে পারতেছেন না কেন কথা বলেন তখন সেই ইহুদি আলেম বলল আমি এই প্রশ্নের উত্তর জানি কিন্তু আমি যদি উত্তরটা বলি তোমরা কেউ ইচ্ছা স্বীকার করবে না কথা বলেন ঠিক কিনা তখন হজরত বাইজুদ গোস্বামী রহমাতুল্লাহ আলাইহি কি ইহুদি আলেম বলল হজরত আপনি বলে দিন উত্তরটা কি তখন হজরত বাইজিদ গোস্তামী রহমাতুল্লাহ আলী বললেন জান্নাতের চাবি কার কাছে থাকবেন তোমার আবার তোমার আমার নবী আকাই নামদার তাজদারে মদিনা আহমদ মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে জান্নাতের চাবি থাকবেন বলেন সুবহানাল্লাহ মদিনা যাইতে পালাম না মদিনা দেখতে পারলাম না মদিনা যাইতে পালাম না মদিনা দেখতে পারলাম না আমি অসহায় তাই এত দূরে রই আমি অসহায় তাই এত দূরে রই শুধু সালাম জানাই মদিনা যাইতে পালাম না মদিনা দেখতে পারলাম না বলেন আল্লাহ একবার মদিনা নাম কত সুন্দর সে নাম কেড়েছে অন্ত নাম কত সুন্দ সে নাম কেড়েছে অন্ত মদি না যাইতে পালাম না মদি না দেখতে পারলাম না সবাই একসাথে বলুন আমি অসহায় তাই এত দূরে রই আমি অসহায় তাই এত দূরে রই শুধু সালাম জানাই মদিনা যাইতে পালাম না মদিনা দেখতে পারলাম না মদিনা যাইতে পালাম না মদিনা আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকলকে জীবনে একবার হলেও নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের রোজে আথারা সামনে গিয়ে দুরুৎ পাঠ করা তৌফিক দান করুন সকলেই বলেন আমি